Now, in the last video, I am taking the Bohr Rutherford diagram or how to draw Bohr diagrams or electron shell diagrams. अब हमको exam में एक question इस तरह का बनता है जिसमें आपको या तो electron shell diagram या फिर question में Bohr diagram करके भी आता है तो इसका मतलब है आपको atomic structure बनाना है किसी भी atom का जो भी आपको दिया है 1 to 20. तो हम लोग कुछ example लेंगे बाकी मैं आपको उसमें क्वेश्चंस दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने होंगे तो एक दो दो चार एग्जांपल्स हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम्स बनते हैं बहुत इजी है क्योंकि हमने पूरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हाउ टू वी काउंट हाउ कैन वी काउंट न्यूट्रॉन्स व्हाट इज एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो हम हम सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसकी इसी के बेस पे अब ये डायग्राम भी बनेंगे तो हम इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हाउ टू ड्रॉ बोअर रदरफोर्ड डायग्राम और इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम सबसे पहले जब भी आपको डायग्राम पूछा जाता है किसी भी एटम का सपोज आपको हाइड्रोजन दिया तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंबल सिंबल लिख के उसका हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच तो हमने यहाँ पे एच लिखा देन वी राइट एटोमिक नंबर हम इसमें इसके बाद एटोमिक नंबर लिख देंगे कि एटोमिक नंबर होता है वन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एटोमिक नंबर तो एटोमिक नंबर होता है वन हम एटोमिक नंबर इसका लिखेंगे वन फिर हम लोग लिखेंगे या तो प्रोटॉन पहले लिखो या इलेक्ट्रॉन जो भी आपको सुटेबल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर वन है मतलब इलेक्ट्रॉन भी होगा वन प्रोटॉन है प्रोटॉन भी वही होता है ना एटॉमिक नंबर वन है इसका मतलब प्रोटॉन भी उसमें होगा वन अब हमको एटोमिक मास लिखना है तो एटोमिक मास मैंने यहाँ लिखा है आप ऊपर भी लिख सकते हैं एटोमिक मास होता है इसका वन अब ये आपका उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आपको कौन सा वाला दिया अगर आपको आइसोटोप दिया है तो आप आइसोटोप के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ मैंने एटॉमिक मास लिखा वन ठीक है एटॉमिक मास हुआ इसका वन अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन हम लोग कैसे काउंट करते तो न्यूट्रॉन हम एटोमिक मास और एटोमिक माइनस एटोमिक नंबर माइनस कर देते तो हमारा आता है न्यूट्रॉन वन माइनस वन न्यूट्रॉन कैसे काउंट किया एटोमिक मास माइनस एटोमिक नंबर तो वन माइनस वन किया तो हमारा आया न्यूट्रॉन जीरो इस तरह से न्यूट्रॉन हमने काउंट कर लिया फिर अब हम लोग आते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो अब मैंने आपको हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो वन ही होगा के शेल में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन यानी इसका मतलब एक ही शेल बनेगा तो सबसे पहला काम हम करेंगे एक न्यूक्लियस बनाएंगे इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ करके आपको बताया ये वाला ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है ड्रॉ किया हुआ तो ये न्यूक्लियस हमने बनाया है अब इस न्यूक्लियस में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन इज वन एंड न्यूट्रॉन इज जीरो तो हमने दोनों लिख दिया फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा तो एक ही शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन यानी के शेल में तो सिर्फ हमने एक ही सर्कल बनाया है ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है एक ही सर्कल मैंने बनाया अब एक ही सर्कल मैंने बनाया अब इस तरह से इसमें होता है वन इलेक्ट्रॉन तो अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर कम्प्लीट अब नेक्स्ट हम पूछते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग सोडियम सोडियम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है इसमें आपको दो तीन शेल बनेंगे इसलिए इसका एग्जांपल लिया है जैसे सपोज आपको सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक डायग्राम बनाने के लिए आता है या बोर डायग्राम इसको बनाना है तो आप सबसे पहले उसका लिखेंगे सिम्बॉल सिम्बॉल हमने लिखा एन तो यहाँ एन लिखा है एटोमिक नंबर हमको मालूम है सोडियम का होता है इलेवन देन इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन भी हमको पता है 11 यानी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब सेम होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फिर हमको हम लिख देंगे एटॉमिक मास एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23 ये भी आपको लिखना आता है उस उसके टेबल के हिसाब से 23 लिखा फिर न्यूट्रॉन भी मैंने काउंट करना सिखाया आपको कैसे काउंट करते तो एटोमिक मास में से एटोमिक नंबर माइनस किया यहाँ पे मैंने करके बताया साइड में ट्वेंटी थ्री माइनस तो न्यूट्रॉन कितना आया हमारा यहाँ पे आया ट्वेल्व तो हमने न्यूट्रॉन लिख दिया यहाँ पे ट्वेल्व अब उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा एटॉमिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एटॉमिक मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने एटॉमिक नंबर हमारा 11 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 281 ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आप सीख चुके हमने लिखा टू इसका मतलब है के शेल में टू इलेक्ट्रॉन एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन और एम शेल में हमारे वन इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से डायग्राम बनाते समय हमें तीन शेल बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहला काम हम करते हैं न्यूक्लियस बनाने का ड्रॉ हमेशा न्यूक्लियस किया जाता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हमेशा प्रेजेंट होते प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रोटोन हमारे हो गए इलेवन
टू थ्री इस तरह से तीन सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए अब तीन सर्कल में आप देखेंगे थ्री सर्कल में इलेक्ट्रॉन कितने कितने फर्स्ट सर्कल में हमारे टू है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हमने टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए नेक्स्ट वाले सर्कल में है एट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये ड्रॉ हो गए लास्ट वाले में कितने सर्कल में वन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सिर्फ मैंने वन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए तो इस तरह से हमारा हो गया यहाँ पर ये कम्प्लीट इसका स्ट्रक्चर सोडियम का फिर सोडियम के स्ट्रक्चर के बाद अब आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिखा ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम सोडियम एटम का अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये सब डिस्क्रिप्शन लिखकर और आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है बहुत सी जगह सीबीएसई में इस तरह से पूछा है क्वेश्चन बुक में ड्रॉ एटोमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम अब लिथियम का उन्होंने आ, नेम नहीं लिखा सिर्फ सिंबल लिख दिया है और सिंबल के नीचे यहाँ पे थ्री लिखा और ऊपर की तरफ सेवन लिखा इसका मतलब ये हुआ लिथियम एल आई होता है सिंबल और यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है थ्री और ऊपर लिखा है सेवन मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर हमेशा लिखा जाता नीचे और ऊपर की तरफ होता हमेशा एटोमिक मास तो इससे हमको पता चल जाएगा ये बल्कि और ईजी हमारे लिए कि हमें देखना नहीं पड़ेगा कि कितने क्या हो रहे प्रोटोन और कितने इसमें एटॉमिक मास क्या है और इसका एटॉमिक नंबर वगैरह क्या है हमको यहाँ से ही दिख रहा है तो पहले सबसे पहले हमने सिंबल लिख दिया एल आई ये सिंबल हो गया फिर सिंबल ए एल आई लिखने के बाद हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर तो यहाँ नीचे ही दिख रहा है थ्री लिखा हुआ है तो यहाँ थ्री लिख दिया फिर एटोमिक मास भी यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर आपको सेवन तो ये सेवन लिख दिया यहाँ पर फिर जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही होगा प्रोटॉन तो प्रोटॉन भी थ्री लिख दिया इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा तो थ्री लिखा फिर हमको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हम लोग कैसे काउंट करते सेवन माइनस थ्री यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देना है माइनस किया तो आगे हमारा फोर फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया आपको एटॉमिक नंबर का होता है यहाँ पे इसीलिए सर्कल बनाया कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन इसको थ्री को करना है ना कि सेवन को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं टू तो हमने यहाँ पे टू लिखा है और कॉमा लगा के लिखा वन यानी नेक्स्ट वाले शेल में होंगे हमारे वन इलेक्ट्रॉन अब आती है हमको डायग्राम बनाने का हमारा तो डायग्राम किस तरह से बनेगा डायग्राम में हमेशा हमने एक सर्कल न्यूक्लियस के लिए बना दिया बीच में हमने लिखा प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो प्रोटोन हमने लिखे थ्री और न्यूट्रॉन हमारे है यहाँ पर फोर तो ये फोर है न्यूट्रॉन तो यहाँ पे फोर न्यूट्रॉन यहाँ लिख दिए क्योंकि सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब हमको इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है तो अब हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ड्रॉ करते हैं अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कैसे कितने सर्कल बनाने हाउ मेनी सर्कल बी शेल ड्रॉ तो हमको क्या करना है सर्कल के लिए यहाँ देख लेना डिस्ट्रीब्यूट कितनी बार हुआ है टू टाइम्स हुआ है तो यहाँ पर हुआ हमारा दो सर्कल बनेंगे क्योंकि ये यहाँ पे है टू इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट वाले में वन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल फर्स्ट वाले सर्कल में टू इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन उसके नेक्स्ट वाले सर्कल में है वन इलेक्ट्रॉन तो इसलिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है वन इलेक्ट्रॉन और इस तरह नीचे लिख दिया यहाँ पर लिथियम एटम तो इस तरह से हम इसके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे लेकिन स्ट्रक्चर बनाते समय डिस्क्रिप्शन लिखना भी आप लोगों को कंपलसरी क्योंकि कई बार बुक में आपने देखा बुक में भी है आपके ये दिया हुआ है लेकिन डिस्क्रिप्शन कई कई जगह पे नहीं लिखा हुआ है तो लेकिन फिर भी आपको एनी हाउ लिखना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन के भी मार्क्स रहेंगे इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना कंपल्सरी और डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिखेंगे तो आपको न्यूट्रॉन और कितने सर्कल बनाना ये भी आपको पता नहीं चलेगा इसीलिए बेटर ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख के वन टू ट्वेंटी के सभी डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है इसी बेस पे बनाना जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है एक एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है एल्यूमिनियम सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया सिंबल लिखा है एल्यूमिनियम का नीचे थर्टीन लिखा और ऊपर ट्वेंटी है इसका मीनिंग ये हुआ कि थर्टीन जो है थर्टीन वो उसका एटॉमिक नंबर है नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर की तरफ होता है उसका एटॉमिक मास तो नीचे थर्टीन है एटॉमिक नंबर इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हुए थर्टीन हुए और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए थर्टीन हुए अब हमको पता है न्यूट्रॉन हमें काउंट करना है तो न्यूट्रॉन में हमेशा क्या करते हैं एटोमिक मास में से एटोमिक नंबर को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है तो ट्वेंटी में से हमने थर्टीन को माइनस किया तो कितना आया हमारा फोर्टीन आया इस तरह से
ये हम मैंने सिखा चुकी हूँ आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है अब एल्यूमिनियम के डायग्राम बनाने के लिए हमने सर्कल बनाया सर्कल मतलब न्यूक्लियस का बनाया सर्कल प्रोटॉन लिखा न्यूट्रॉन लिखा हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज थर्टीन एंड न्यूट्रॉन इज फोर्टीन ये इस तरह से लिख दिया फिर अब हमने न्यूक्लियस बनाने के बाद अब हम लोग सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितने सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पे तीन है डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री डिजिट इस तरह से कॉमा करके दिए इसलिए मैंने तीन सर्कल बनाए वन टू थ्री इस तरह से पहले में हमने दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले में हमारे थ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है तो ये हमारा एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ कभी कभी आपने देखा होगा बुक में भी आपको कभी दिखेगा जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न लिख के सिर्फ कार्बन का सिम्बॉल दे दिया तो ये भी एक तरह से सही है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इसलिए सिखाया है कि आपको कितने आ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं किस तरह से होगा ये सब आपको इजी वे में आ जाए इसलिए बाकी ये भी सही डायग्राम है इसमें भी जैसे कार्बन का आपको सिर्फ सिंबल लिख दिया बीच में सी लिखा है और आसपास उन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करके रखा है तो आपको ये एनी हाउ वन टू ट्वेंटी एटोमिक नंबर एटोमिक मास ये सब कुछ मैं सिखा चुकी हूँ तो वन टू ट्वेंटी इस तरह से आपको डायग्राम अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में ड्रॉ करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन